Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es um dieses Teil hier und zwar den Filtergard. Wie dir der Filtergard in der Landschaftsfotografie mit Rechteckfiltern helfen kann, dein Handling und vor allem deine Sicherheit deutlich verbessert, all das erfährst du in diesem Video. Ich fotografiere ja schon sehr, sehr lange mit den unterschiedlichsten Rechteck-Filtersystemen. Ja, und ein Problem haben alle Filtersysteme und zwar das ständige Auf- und Abbauen. Ihr kennt es vielleicht, ihr seid unterwegs an einem Spot, habt euren Filterhalter, den ihr braucht, um das, ihr wisst, das Eckige auf das Runde zu bekommen, montiert und möchtet jetzt vielleicht ein Stück weitergehen oder ihr möchtet den Spot komplett wechseln. Das heißt für euch aber dann, ja, nicht nur die Rechteckfilter wieder in die Tasche verstauen, sondern natürlich auch den Rechteckfilter demontieren. Im schlechtesten Fall habt ihr noch einen Grundadapter mit drauf, das heißt, euer eigentlicher, äh, eure eigentliche Objektivkappe passt natürlich auch nicht aufs Objektiv. Das heißt, alles runterschrauben, aber dann das Schrauben bleibt ja trotzdem irgendwo erhalten. Und wenn ihr am nächsten Spot seid, dann müsst ihr die Prozedur wiederholen. Ja, und das war eine Tatsache, mit der ich mich irgendwie nicht so richtig zufriedenstellen konnte, nicht zufriedenstellen wollte. Das heißt, ich habe überlegt, ja, wie könnte man denn diesem Problem Abhilfe schaffen? Und zwar so Abhilfe schaffen, dass man natürlich möglichst breit aufgestellt ist. Das heißt, ich habe mir überlegt, ja, was könnte man machen, um genau dieses Problem zu lösen? Und zwar deinen in den meisten Filterhaltern ja enthaltenen CPL-Filter beim Transport zu schützen, ohne das Ganze immer und immer wieder auf- und abbauen zu müssen. Tja, und irgendwann war klar, ja, dass die einfachste Lösung ist die beste. Und daraus entstanden ist der Filtergard, ihr Lieben. Viele von euch haben mich ja schon angeschrieben, haben es bei mir auf der Website schon gesehen und haben gefragt, was ist es denn, dieser Filtergard und welchen brauche ich, beziehungsweise welchen Vorteil bietet mir das Ganze? Und genau diesen Vorteil möchte ich euch kurz erklären, denn im Grunde ist ja der Filtergard, genau wie meine Filtertasche, wieder aus der eigenen Not, aus der eigenen Unzufriedenheit im Handling beim Fotografieren entstanden. Das heißt, meine Grund Idee, mein Anspruch war, ich brauche etwas, das die CPL oder dahinter, dahinter natürlich befindlich bei montiertem Filterhalter mein Objektiv schützt. Tja, und damit es in möglichst alle Filterhalter, die es auf dem Markt aktuell gibt, die 100x100 oder 100x150er Filter verwendet, passt, war natürlich klar, ja, das Maß reduziert sich natürlich auf das Maß der Filter. Und genau aus diesem Grund ist diese Form hier entstanden, der Filtergard. Den könnt ihr nämlich ganz einfach, wenn ihr eure Filter entfernt habt, hier vorne in euren Filterhalter einschieben. Und damit ist dann entsprechend euer CPL-Filter, der sich ja im Filterhalter befindet, beziehungsweise eure Frontlinse vom Objektiv geschützt. Das funktioniert ja nicht, wenn ihr ihn draußen habt, denn die Originalobjektivkappe passt ja hier nicht mehr drauf. Das heißt hier in dem Fall perfekter Schutz natürlich für CPL oder auch eure Objektivlinse. Und ihr könnt das Ganze so in euren Kamerarucksack verstauen. Oder wenn ihr einen Schultergurt habt, einen Schulterholster, dann könnt ihr eure Kamera natürlich nehmen jetzt, mit montiertem Filterhalter das Ganze hier oben anmachen und dann geht ihr von Spot A zu Spot B. Und natürlich ist das nicht alles, denn ich habe natürlich gleich ein bisschen weiter gedacht bei der Planung, denn die meisten Rechteck-Filterhalter, egal, und ihr seht hier, ich habe mal eine Batterie aufgebaut, denn ich habe ja sehr, sehr viele Modelle zur Verfügung. Hier zum Beispiel Rollei Mark II, Rollei Mark III, dann natürlich Nisi aktuell V7, Haida, erstes Modell, Haida Aktuell zweites Modell und natürlich auch No-Name-Filterhalter hier, Yongsung hatte ich euch auch schon vorgestellt. Alle bestückt mit dem Filtergard. Und ihr seht schon, es gibt hier nicht nur in Rot, sondern viele von euch haben ja dann schnell gefragt. Am Anfang hatte ich ihn ja nur für mich entsprechend produziert, um quasi ja, mein Problem zu lösen. Schnell wurde der Wunsch einiger von euch auch klar. Ich brauche auch so ein Ding. Ja, das ist ja super. Ich brauche auch einen, kannst du den aber in einer anderen Farbe machen. Ich hätte ihn gerne in Gelb, in Blau, in Orange und mittlerweile gibt es ihn ja in allen ähm, erdenklichen Farben bei mir im Shopsystem. Und er passt, ihr seht es, in alle gängigen Rechteckfilterhalter, die Rechteckfilter mit den Maßen 100x100 oder 100x150 verwenden. Wie gesagt, es gibt natürlich noch eine zusätzliche Funktion. Ich zeige es euch hier mal bei Rollei. Rollei mag zwei Filterhalter. Rollei verwendet ja 100 x 100 ND-Filter. Und auch den könnt ihr nämlich im Filterhalter lassen. Denn, ihr seht hier, ich drehe es euch mal um. Gelber 
Filterguard ist drauf und wenn ihr den rauszieht, dann seht ihr, was ist montiert. Nicht nur der CPL, sondern auch der 100x100 ND-Filter kann auf dem Filterhalter montiert bleiben. Ihr geht zum nächsten Spot und sagt, Mensch, oh, den Filter, den lasse ich jetzt mal drin. Das heißt, Filterguard vorne eingeschoben, perfekter Rundumschutz, nicht nur für den Filterhalter, sondern auch der 100x100 ND-Filter ist dahinter perfekt geschützt. Ja, jetzt kamen die Ersten und haben gesagt, ja, 100 mal 100 ist okay. Was ist denn jetzt aber, wenn ich mit dem GND unterwegs bin? Ja, Also ich habe jetzt ähm, den Verlaufsfilter bei mir eingeschoben und möchte jetzt natürlich diesen auch drinnen lassen. Funktioniert das auch? Ja, auch das funktioniert. Ich zeige es euch mal anhand eines Beispiels. Dafür nehme ich mal den ND-Filter raus und wir nehmen uns mal einen Verlaufsfilter. Ja, Hier soften Verlaufsfilter, das heißt, ihr seid irgendwo am Strand, am Beach irgendwo unterwegs, habt den entsprechenden Filter, einen Verlaufsfilter drinnen. Das heißt, je nachdem, wie viele Slots ihr habt, ja, der Roller hat ja drei Stück, könntet ihr einen ND- und einen GND-Filter einschieben. Jetzt wartet ihr auf eine bestimmte Situation. Die Sonne geht gleich unter, ist aber noch 10 Minuten hin. Die Wellen peitschen hoch, zack, hast du alles voll mit Wasserflecken. Ja, das kannst du umgehen, dass du ständig wischen musst. Dafür habe ich nämlich den Filtergard erweitert und zwar als 150er Version. Das heißt, diese 150er Version kannst auch du hier in deinen Filterhalter einschieben. Und dann ist er so konzipiert, ich zeige es euch mal von der Rückseite. Ihr seht, dass er quasi etwas größer ist als die eigentlichen 100 mal 150er Rechteckfilter, die GND-Filter. Und damit habt ihr einen perfekten Schutz für eure entsprechenden Filter. Ja, Rollei, super bruchfest. Ja? Ist hier gerade abgestürzt, der ND-Filter. Also, Abdeckung eben auch für die Großen. Ja, dafür gibt es eben zwei unterschiedliche. Einmal, ihr seht es, 100 mal 100. Das haben ja auch viele gefragt. Welchen brauche ich denn? Ja, es kommt darauf an, was du schützen möchtest. Nimmst du nur den Kleinen, kannst du den CPL und 100 mal 100 der ND-Filter schützen. Möchtest du das Ganze ein bisschen größer, das heißt, dein GND-Filter auch geschützt haben, brauchst du natürlich den 100 x 150 er Filterguard. Ich habe das Ganze natürlich so designt, dass du gut rankommen kannst. Hier oben gibt es nochmal eine Griffmulde. Natürlich sieht man vorne das Filterfotograf-Logo. Das darf ja nicht fehlen, alleine schon wegen dem Wiedererkennungseffekt. Ja, und dann kannst du den Filterguard ganz einfach rausziehen. Jetzt ist der Moment, du fotografierst und zack, kannst den Auslöser drücken und du hast nicht vorne zum Beispiel Wasser auf deinem Filter drauf. Jetzt hatte ich den Markt dafür natürlich abgedeckt. Alle gängigen Filterhalter waren damit bestückt. Und jetzt kam KNF um die Ecke und hat gesagt, ja, wir haben einen neuen, Filter, neuen, Filter, neuen Filterhalter, und zwar das neue Pro-System. Das neue Pro-System hat ja einen Rahmen um seine Filter. Ja, sehr schön, nur leider passte dann natürlich auch der 100 ähm, Filtergarten natürlich nicht mehr. Das heißt, es ging zurück ans Reißbrett und natürlich habe ich auch für den K&F Filterhalter, der ja doch in großer Stückzahl im Umlauf ist, ich sehe es ja immer wieder auf den Foto-Workshops, einen entsprechenden Filtergard entwickelt. Den auch in zwei Größen und zwar in der Standardgröße. Damit kannst du nämlich perfekt den CPL abdrücken und du kannst einen 100x100 ND-Filter damit ebenfalls schützen, auch mit Filterrahmen. Einige von euch haben mir jetzt geschrieben und gesagt, ja, das ist schön, aber das ist mir zu klobig im Kamerarucksack. Ich möchte quasi den eigentlichen Filterhalter montiert lassen, hätte aber gerne nicht so viel Überstand oben und unten, denn die Filter packe ich ohnehin in meine Tasche. Ja, also nochmal ans Reißbrett und es gibt natürlich noch eine zweite Version. Hier in schwarz, das heißt, die passt dann perfekt zur Form des K und F Filterhalters. Ihr seht es hier, das schließt perfekt ab, das heißt, ihr habt keine größeren Ausmaß des Filterhalters. Ihr könnt das Ganze montiert lassen, habt einen Schutz für euren CPL. Wenn ihr den rausnehmt, müsst ihr nicht mehr machen. Hier Drop-In könnt ihr drinnen lassen, CPL perfekt geschützt von vorne und ihr könnt es montiert lassen auf eurem Objektiv. Tja, ihr Lieben, das kann er. Der Filterguard. Entstanden ist er natürlich aus meiner eigenen persönlichen, aus meinem Anspruch, aus meiner Not heraus, dass es nichts gab, womit ich quasi beim Transport meinen Filterhalter drauf montiert lassen konnte auf dem Objektiv und Zusätzlich natürlich meinen CPL, meinen ND, meinen GND oder vielleicht auch einfach nur meine Objektivlinse schützen konnte. Mittlerweile musste ich natürlich auch sehen, dass die Idee bei anderen auch gut ankam. Und es gab die ein oder andere Raubkopie schon, könnte man sagen. Bei Ebay habe ich zum Beispiel mal den einen oder anderen gefunden, der sich dann gesagt hat, Mensch, der Rico hat sich einen tollen Plan gemacht, das kopierst du einfach mal. Da habe ich dann mittlerweile auch einen Riegel vorgeschoben. Es gibt nämlich einen Musterschutz für den Filtergard. Ja, ihr seht es hier. Eingetragen entsprechend, äh, das Ganze quasi wie patentiert. Na, es gibt einen Gebrauchsmusterschutz dafür. Das heißt, der Filterguard ist jetzt mittlerweile auch dann entsprechend geschützt. 
Wie erfolgt die Produktion? Auch das haben mich ja einige gefragt. Auch da stand bei mir am Anfang natürlich die äh, waghalsige Idee, hey, da machst du einfach mal hier so ein im Spritzgussverfahren. Ja? Kannst du schön viele äh, produzieren lassen, denn Produktion solch eines Filtergards dauert aktuell zwischen drei und vier Stunden. Warum? Kommen wir gleich zu. Also meine erste Idee war Spritzgussverfahren. Ja, ist ziemlich super, ähm, nur leider auch sehr preisintensiv. Denn äh, die ersten Firmen, die ich dann kontaktiert hatte, die haben mir dann geschrieben, ja, müssen wir eine Form machen, wird aus Alu gefriest, ähm, kostet zwischen äh, 6.000 und 10.000 Euro, je nach Form. Ja, und dann hast du eine Form, mit der du im Spritzgussverfahren äh, solche Sachen herstellen kannst. Jetzt ist natürlich das Problem groß, solche Formen nutzen sich ab, die halten nicht ewig. Und du bist natürlich nicht flexibel. Ne? Jetzt gerade in der Entstehungsphase, wo dann aus dem 100 x 100 der 100 x 150 er wurde oder auch eben fürs neue K&F-System, ja, hätte ich jeweils immer eine neue Spritzgussform gebraucht. Ja? Das heißt, die Idee habe ich dann schnell verworfen und so wie ich meinen Prototypen erstellt habe, nämlich im 3D-Drucker, ja, Hand habe ich es heute immer noch. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe es jetzt hinreichend erklärt. Was kann dieses nette kleine Teil? Ich merke es immer wieder in der Praxis, auch viele Kursteilnehmer, die bei mir dann einen Landschaftsfotografie-Workshop buchen, haben schon einen Filtergard oder ähm, erkennen dann tatsächlich auch in der Praxis die Notwendigkeit des Filtergards, weil die anderen Teilnehmer plötzlich viel schneller schon ihr Zeug eingepackt sind oder an einem anderen Spot sind, währenddessen derjenige ohne den Filtergard immer noch äh, am Abschrauben seines Filterhalters ist, um das Ganze sicher zu verstauen. Ihr Lieben, den Filtergard verlinke ich euch unten, natürlich gerne nochmal in der Videobeschreibung. Vielleicht seid ihr auch unterwegs mit einem System, einem Rechteckfiltersystem. Wenn ihr 100 x 100 oder 100 x 150, also im Grunde ja ein 100er Rechteckfiltersystem habt, egal von welchem Hersteller, dann passt auch der Filtergard. Und selbst für K&F ist eine entsprechende Lösung gefunden worden. Ich hoffe, alle Fragen sind jetzt beantwortet zum Filtergard, die ihr mir so in den letzten Monaten ja auch immer wieder gestellt habt. Dann lasst mir fürs Video doch gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem der neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert an dieser Stelle doch gerne meinen Kanal. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. In diesem Sinne, wie immer, bis dahin. Musik